Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video Estamos acá con otro episodio más de Detroit Become Human Vamos a continuar con el modo historia Creo que era el único modo que había ¿no? en el juego <ríe> Y bueno, el video anterior estábamos, éramos cara, la chica, la androide Que servíamos en una casa eh, de un loco bastante desquiciado ¿no? Que que un drogadicto, ¿no? Y justo tenía una nena que... Que se ve que anteriormente servía para esa fa eh, para ellos, digamos Pero... No sé, hubo un pequeño percance que, bueno Que terminó como destruyéndola Pero la pudieron restaurar y la volvieron a... A... A esta parte sí, ya la habíamos hecho. Que, que habíamos ido a buscar la pintura. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Ahora, vamos a ver, dejar el paquete. Nos vemos en el espejo, verá qué guapo que somos, Harry. Y dejamos el paquete de pinturas. Colgamos el... El saco ahí, paquete de recuperación, deja paquete, cuida a Carlos. Sube y despierta a Carlos. Bueno, vamos a despertar a Carlos. No te olvides de suscribirte al canal si sos nuevo. Eh, dar un, dejar un buen like si te gusta esta serie. Y bueno, sígueme en las redes sociales que lo voy a dejar acá en la descripción del video. Así que estamos llegando, creo que esta es... Eh... ¿Dónde está? Sí, ahí está Carlos. Supuestamente es Carlos ese. Así que abrimos las cortinas. Ah. Buen día, Carlos. Buenos días. Son las 10 de la mañana. Cielo parcialmente nublado con 12 grados. 80% de humedad con una alta probabilidad de lloviznas en la tarde. Este día está perfecto para quedarse en la cama. Fui a recoger la pintura que solicitó. Ah, oh, cierto, lo había olvidado. Esa es la diferencia entre tú y yo, Marcus. Tú nunca ah. olvidas nada. Cabo que un androide está programado para eso, para no olvidarse nada. <ríe> Ahí está, medicamento. Permítame su brazo, por favor, Carl. No. Carl. Gracias. Vamos. Mm. Acabo de abrir los ojos y ya me vas a poner a sufrir. Los humanos somos máquinas muy frágiles. Nos saberíamos fácilmente. Requiere mucho esfuerzo para seguir funcionando. Eso, eso. Lo acompañaré al baño, amor. Muy bien. Ahora lo recostamos de vuelta. Ah, no. Lo ponemos en, el, en la silla de ruedas ahí. Muy bien. Y ahora... Hay un evento comedor. especial hoy en mi agenda. Sí, tiene la inauguración de su retrospectiva en el Museo de Arte Moderno. Mm. El director de la galería dejó cuatro mensajes para confirmar su asistencia. Mm. Aún no lo decido. Más tarde lo vemos. De ¿Qué más? Los correos de sus fans nada más. Ya los respondí. Mm. Hay noticias de Leo. No, Carl. ¿Puedo llamarlo si prefiere? No. No, no es necesario. Bueno, ahora sí vamos al comedor. Mm. 
muero de hambre. Pues ya está su desayuno. Huevos con tocino, tal como le gusta. Gracias, Marcus. De nada. Sirve el desayuno. Tengo que ir a la cocina. Bueno. Tomamos la bandeja y ahora sí, se la llevamos al señor. Gracias, Marcus. Televisor. ¿Y si te ocupas de algo mientras termino de desayunar? Claro. ¿Mm? De acuerdo, Carl. Bueno, ahora ya te desayuno, todo. Ahora encuentra algo que hacer. Bueno, no me especifica qué es, pero bueno, vamos a investigar qué hay por acá. Un tablero de ajedrez. Juega al, al ajedrez. Ahora. ¿Quieres jugar ajedrez? Sí, claro. No, soy, mal, soy malísimo. Ah, pensé que tenía... Es lo que hay, mijo. Me disculpo, Carl. Pensé que yo... No te disculpes, hiciste lo correcto. Prefiero humillación a lástima. Un día ya no estaré aquí para protegerte. Tendrás que cuidarte solo. Y tomar tus decisiones. Decidir quién eres. Y en quién te quieres convertir. Este mundo rechaza a quienes son diferentes, Marcus. No dejes que nadie te diga quién debe ser. Vayamos al estudio. Veamos dónde nos quedamos. Retira la sábana. Bueno, retiramos la sábana. Y ahora... Ah, limpiar el estudio, el estudio. Bueno, vamos a limpiar el estudio. Y bueno, queda, creo que aquello también. 
Oh no, no. A ver qué era eso donde limpiar. Dibujos y fotografías. Los pinceles. <coughs> Espera más introducciones. Entonces, ¿cuál es tu veredicto, Marcus? Sí, tiene algo especial. Mm. Algo que no puedo definir bien. Creo que me agrada. La verdad es que ya no tengo nada que decir. Cada día que pasa me acerco más al final. Solo soy un anciano que se aferra a sus pinceles. Carl... Pero ya basta de mí. Veamos si tienes talento. Mm. <risa> Inténtalo. Intenta oh, bueno. pintar algo. ¿Pintar? ¿Pero qué, qué pinto? Lo que tú quieras. Inténtalo. Bueno. <risa> bueno, pintar un poco. <coughs> pintar el, el cuadro de, de Carlo eh, ahí es una copia perfecta de la realidad pero pintar no se trata de Reproducir el mundo se trata de interpretarlo, mejorarlo, de mostrar algo que ves. Carl, yo no creo que pueda hacerlo, no está en mi programa. Anda, inténtalo, agarra un lienzo. Bueno, y ahora que no va a ser pintado. por mí, cierra los ojos. Ajá. Confía en mí. Trata de imaginar algo que no existe, algo que nunca has visto. Ahora concéntrate en lo que te hace sentir y deja que tu mano se mueva por el lienzo. Hola, pa. Leo. No te oí entrar. Estaba en la zona. Quise pasar un momento. Hacía mucho que no venía, ¿eh? ¿Estás bien? No te ves muy bien. Ah, sí, sí, estoy bien. Oye, uh, uh, necesito un poco de dinero. Otra vez. 
¿Y el dinero que te di hace poco? Uh, eh, es que no dura, ya sabes. Sí. Ya volviste a lo mismo, ¿no es así? No. No, no, te juro que no es eso. No me mientas, Leo. ¿Y qué importa? Solo necesito efectivo y ya. Lo siento. La respuesta es no. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Sí, claro, ya sé por qué. ¿Prefieres, prefieres cuidar a este muñeco de plástico que a tu propio hijo, no? Cuidado con lo que decís. Cuidado lo que decís. Más obediente, a diferencia de mí, ¿no? Pero sabes que esta cosa no es tu hijo. Es una simple máquina. Leo es suficiente. Suficiente. No te interesa nada más que tú mismo y tus pinturas. Nunca has querido a nadie. Nunca me has querido a mí. Jamás este, me amas. este lado tiene que palmar también, me parece. Bueno, y ahora... El pintor. Bueno. Vamos a continuar. 5 de noviembre de 2038. Connor de vuelta. Restaurar, restaurar a una cono, no. A ver, por el truco de la moneda. Sí, ahí está. ¿verdad? Encuentra al teniente Anderson. R2 para escanear. ¿Cuál sos teniente? ¿Este quién es? Este es Peterson Jimmy, nacido en el 2001, propietario de negocio y antecedentes penales ninguno. Este... A ver ese que está ahí de frente, ese es... Dempsey Edward, administrador... De 1995. Ah, oh, la mierda, está viejo. O sea, yo también, yo en esta época estaría ya bastante grande, ¿no? Vamos a ver, vamos a analizar. Este tipo no. Este, a ver. Uy, ya, me equivoqué. Grey Crypto. 1983. Desempleado. Vale. ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa? Este... Johan Wahan. De 1999 el chabón este. Este viejo... 1985, teniente de policía, este es el que estamos buscando, al carnal. Pero antes vamos a ver este señor, desde 1987 desempleado. Vamos teniente a hablar con el teniente. Mi nombre es Colo, soy el androide enviado por Cyberlight. Lo busqué en la estación, pero nadie sabía dónde estaba. Dijeron que tal vez habría salido a beber algo. Tuve suerte de encontrarlo en el quinto bar. ¿Qué quieres? Fue asignado a un caso hace un momento Un homicidio que involucra a un androide de Cyberland Como dicta el procedimiento, la compañía designó un modelo especializado para ayudar a los investigadores Yo no necesito ayuda Y mucho menos de un imbécil de plástico como tú Así que mm. sé un buen robotito y vete a la mierda <coughs> Está buscando otra moya Escucha Creo que debería dejar de beber y venir conmigo. Eso facilitaría todo para ambos. A ver, toma de una vez. 
Entiendo que algunas personas se sienten incómodas en presencia de androides, pero... Estoy bastante cómodo. Ahora vete antes de que te aplaste como una lata de cerveza. ¿Le digo algo? Le compraré uno para el camino. ¿Qué dice? Cantinero, otro igual, por favor. ¿Ves, Jim, las maravillas de la tecnología? Que sea doble. Ahora... ¿Dijiste homicidio? Sí, señor, dije homicidio. O no escucha lo que te dice. Usted diga, teniente. Exacto lo que yo diga. Sí, al teniente Anderson salimos. Yo Douglas para el canal 16. ¿Podría confirmarnos que se trata de un homicidio? No voy a confirmar nada. Los androides no pueden pasarse a este punto. Él viene conmigo. ¿Qué parte de quédate en el auto no te quedó clara? Su orden contradecía mis instrucciones, teniente. No puedes hablar ni tocar nada y quédate lejos de mi camino, ¿entendido? Entendido. Buenas noches, Hank. Ya estábamos pensando que no vendrías. Sí, ese era el plan hasta que me encontró este imbécil. <risa> ¿Con qué? ¿Te conseguiste un androide? Sí, muy chistoso. Ya dime qué rayos pasó. El propietario nos llamó como a las 8. El inquilino ya... Pagó dos meses sin pagar la renta, así que pasó a ver qué sucedía. Entonces encontró el cuerpo. Dios, es una pesta. Imagínate cómo olía antes de que abriéramos las ventanas. El nombre de la víctima es Carlos Ortiz. Tiene antecedentes... Desde el robo y agresión agravada. Vamos a ver la evidencia, va. Los vecinos eran de esos, solitarios. Dios. La mayoría del tiempo no salía, casi no lo veían. Ah, en ese estado no era tan urgente como para llamarnos a todos en plenar. El cuchillo, sin huellas. André implicado. Yo diría que lleva ahí dentro unas tres semanas. Sangre fresca, Ortiz. Sabemos Carlos. más cuando llegue el forense. Acá hay un cuchillo de cocina. Tal vez el arma homicida. ¿La cerradura fue violada? No, no. El propietario dijo que la puerta tenía seguro por dentro y que las ventanas estaban tapiadas. El asesino debió salir por atrás. ¿Qué sabemos del androide? No mucho. Los vecinos confirmaron que tenía uno, pero al llegar aquí no estaba. Yo necesito un poco de aire. Pero tú siéntete en casa. Estaré afuera por si me necesitas.
Vamos a evidencias. Ya después pasando el. Cada letra es perfecta. Demasiado pulcro, ninguno. Más sangre. Manuscribe así. Chris, ¿se escribió con la sangre de la víctima? Eso parece. Tomaremos muestras para hacer un análisis. Red Eyes. Parece que a Carlos le gustaba la fiesta. Chris quiere un análisis general de los narcóticos. Considérelo así, teniente. Bat de béisbol. Cosa de colisión. Y acá las huellas. Robia. A ver. Silla, esa tirada, a ver, vamos a examinar. Sigue marcando como, como evidencia, ¿qué onda? Ah, pues sobre eso no he leído, me parece, a ver. Por lo visto ya está, ya lo leí. Vamos acá a ver. Vamos a abrir la puerta esta. estaba cerrada por dentro. El asesino debió salir por aquí. No hay huellas aparte de los zapatos talla 10 del oficial Collins. Esto pasó hace semanas. Tal vez las huellas se borraron. No. Este tipo de suelo conserva las marcas. Nadie ha estado aquí afuera desde ese tiempo. Sale que tengo que chumear. Vamos a ver la 
otra habitación si sí, se puede vale la cortinita está a ver la escritura ahí y vemos una especie de muñeco figura ofrenda religiosa ¿Qué más hay después de ver por acá? Nada más, ¿no? En la habitación no tiene mucha gente, ¿no? No, 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 no tiene una habitación, ¿no? Bueno. Bueno, Se pegó una refalada Ah, después de haber sido apuñalado Estaba en la cocina O sea que estaba en la cocina La puñala Se pega la... Y ahí le da lo, las puñaladas Hijo de puta Fue apuñalado 28 veces Sí Parece que al asesino no le caía bien <risa> Un poco le caía mal, ¿no? <ríe> Preséntate al teniente Anderson. Vale. Teniente, creo que descubrí qué pasó. ¿Ah, sí? Cuenta, soy todo oídos. Todo inició. En la cocina. Hay evidencias de un forcejeo. La pregunta es, ¿qué sucedió exactamente? Deduzco que la víctima atacó al androide. Con el cuchillo. No, es imposible. No concuerda con la evidencia. Con el bate. Concuerda con claro, la evidencia. Qué bueno. Adelante. Ya le había errado a la primera. Estaba con el bate. Yo ya no tenía. El androide apuñaló a la víctima. Entonces el androide intentaba defenderse, ¿verdad? ¿Y luego qué pasó? La víctima huyó a. La sala. La sala. Uh. 
y trató de escapar del androide. Ok, tiene sentido. El androide asesinó a la víctima. Con el cuchillo. 28 veces. Ok. Ahí. Tu teoría no es tan ridícula. Pero no nos dice a dónde se fue el androide. El bat le causó daños. Y perdió un poco de tirio. ¿Que perdió qué? Tirio. Lo llaman plasma azul. Es el fluido que alimenta los biocomponentes androides. Que se evapora y se hace completamente invisible en unas cuantas horas. Oh, pero apuesto a que tú aún lo distingues, ¿eh? Correcto. Claro. Vamos a buscar plasma. Plasma azul. De ahí. Seguimos. Cagazo. Y ahora... Bueno, esto ya lo habíamos visto. Esta. Oye, 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 ¿qué vas a hacer con esa silla? Revisaré algo, disculpe. Voy a revisar algo. Uh. ¿Qué pasó? Ahí está, mira. Solo me estaba defendiendo. Me iba a matar. Te lo suplico. No les informes. Connor, ¿qué demonios está pasando allá arriba? ¡Está aquí, teniente! Oh, mierda. ¡Chris! ¡Ven! ¡Vengan aquí ahora mismo! ¡Rápido! Muy bien. Bueno, eh, dejamos este capítulo por ahora. Nos vemos en el próximo más Detroit Become Human 
Les mando un abrazo grande a todos. Nos vemos.